очень много работаем э, с инновациями в области технологий. И сейчас э, во всем мире достаточно большим темпом идет технологическая революция. У нас связано с изменением во многом структуры, базовой структуры человека, его личности. Видимо, мы видим, что природа человека, она так сдвигается, как нам говорят там известные философские религиоведы, там Сергей Сергеевич хороший, Олег Игоревич Кенесарецкий. То есть природа человека сдвигается. И личная просьба, наверное, вот, если у вас будет возможность остановиться на этом аспекте, потому что мы много занимаемся технологиями, они проникают в самого человека. И в этом смысле, если у аудитории тоже будут вопросы в этом смысле поступать, мы тоже вам будем признательны, потому что этот фронтир нас очень сильно интересует. Кто-то называет это биоэтикой, как бы границей между технологиями и человеком. Если мы коснемся этого аспекта, нам это принципиально важно в нашей деятельности. Но мы не будем как-то сбивать с выбранного вами строя режим общения, поэтому это всего лишь просьба, но не ограничение. Спасибо. Ну, вы высказали просьбу в таком широком масштабе, что здесь можно, знаете ли, говорить сколько угодно, и конца не будет, конечно. Проблема слишком широко поставлена. Но, в принципе, то, что вы затронули, это действительно проблема, которая сейчас волнует множество людей. По крайней мере, всех тех, кто думает. Потому что еще больше людей, которые не думают. Просто живут и все. И больше ничего. Вы знаете, поскольку вот, ведущий объявил, что я из Московской духовной академии, то, наверное, будет вполне естественно, если я начну с Адама. Ничего, не страшно. Ну, естественно, надо начать от Адама, а дальше уже будет все идти само собой. Да. Так вот, я бы хотел обратить внимание на следующее явление, которое, как мне кажется, будет э, прямо отвечать вот тому вопросу, который был затронут вами. Конечно, меня сейчас интересует не сам Адам, а меня гораздо больше интересует то дерево, которое было посажено Господом Богом в раю, и которое называлось деревом познания добра и зла. Вы знаете, достаточно много в богословии есть интерпретаций этого, смысла этого дерева и смысла его назначения. Не буду их перечислять, но хочу обратить внимание на одно из этих значений, которое, как мне кажется, сейчас имеет особенно большое влияние, а лучше сказать, Большое все-таки значение для понимания современной жизни. Это древо познания добра и зла. И вот одно из пониманий заключается в том, что оно означает смешение, такое смешение добра со злом, при котором даже не поймешь, где добро, а где зло. А, наверное, это очень опасно такое смешение? Ну, конечно, мы же сами понимаем, насколько опасно смешать, например, что-то ядовитое, хотя, хотя, как известно, гомеопатии пользуются же, правда же, и такими вещами, но все зависит от количества, от процентов и от характера смешения, иначе, знаете ли, можно и погибнуть, вместо того, чтобы лечиться. Так вот, смешение добра и зла, дерево интересное. Но что интересно дальше? Бог не просто посадил это дерево. Вы сами понимаете, это все образные метафорические выражения. Конечно? Да. А что сказал при этом? Вкушение от этого древа смертельно опасно для человека. Смертью умрешь, если ты только вкусишь от плода от этого дерева. Вообще, я вам скажу, вот эти библейские картинки, картинки с самого начала сотворения мира и прочих вещей, и рая, 
они, кажется, с одной стороны настолько простые, что даже ребенок все поймет и даже с интересом посмотрит, если их нарисовать особенно. С другой стороны, то есть не с другой стороны, а я бы сказал, при более, при более внимательном рассмотрении, здесь заложены идеи самого фундаментального характера, касающиеся прямо самой природы человека, его жизни, как индивидуальной, так и общественной. Так вот, древо познания добра и зла, древо смешения добра и зла. Что же мы видим сейчас? Очень интересные процессы, которые происходят в нашем мире. И, пожалуй, один из самых Важных, если исходить из того библейского предупреждения, которое мы слышим из уст самого Бога, смертью умрешь, если попробуешь плода этого. Пожалуй, самое поэтому с этой точки зрения серьезное, о чем можно говорить сейчас, это о том действительном, сильном, ярко выраженном и уже не вызывающем сомнении процессе смешения добра и зла. Все больше теряются ориентиры как в области нравственной, так естественно, естественно и во всех сферах человеческой деятельности, которые так или иначе, но характеризуют этот, этот самый процесс. И, конечно же, природы этого явления – Коренится не где-нибудь, а в самом человеке. Относительно этого смешения, я надеюсь, тут даже особенно много, наверное, не требуется и говорить. Мы видим, как стираются грани в области чисто нравственной, кажется. Когда уже мы даже не знаем, что, что же назвать все-таки добром, а что и злом. Те незыблемые как, традиционные ценности, которыми жило человечество, уже теряют свое значение. И во многих случаях, более того, настолько переоцениваются, что приобретают прямо противоположный знак. Был плюс, становится минус. И тот бесспорный минус, который был поставлен всей, если хотите, и истории, и если мы касаемся библейского учения, то есть откровения божественного, был совершенно очевидным, да, этот минус объявляется плюсом. Ну, мне даже не хочется не называть эти вещи, которые сейчас происходят ну, на Западе, которые узакониваются и которые уже с насилием требуют принять людей. И каждый, кто попытается противостоять им, потеряет все. Но я надеюсь, вы все понимаете, о чем идет речь, хотя бы о самой такой грубой, ужасной форме. Я говорю, даже противно говорить. Эти, я так и называю гомики. Да. Пока, еще, пока еще у нас, у нас еще пока, пока мы понимаемся так. На Западе уже, попробуйте. Вы знаете, в церковной сфере, сколько уже, сколько уже тех пасторов, допустим, священнослужителей, которые пытались как-то ставить ограничения или в своем, в своем приходе, в своей школе, в своей деятельности, как они просто убирались. А уже о чиновниках говорить нечего. Как, по крайней мере, мне рассказывали очень многие западные люди, когда я там был, и когда они сюда приезжали, то там сейчас уже все, критика, даже намек на критику какую-то, уже является отрицательной характеристикой тебя, как чиновника, как действующего лица, и ты, в общем-то, ожидай соответствующей санкции. Такое слово сейчас очень привычное нам. Это в области, в области моральной. Но это же не единственный же факт. Сколько и других фактов. Но мне не хочется на этом долго останавливаться. Есть вещи, которые, мне кажется, зало... имеют более глубокое значение. Ибо нравственность как таковая, это же есть ничто иное, как только лишь внешнее проявление духовного состояния человека, его духа. Нравственность – это что такое? Это внешняя форма, поведенческая, в конце концов, форма. Нравственный, безнравственный человек. 
кто? Мы оценим очень просто. Воруют? Нет. Хорошо. Убивают? Ну, конечно, нет. О, это еще лучше. Соблюдают законы? Так вообще святой. И говорить нечего. В семье еще нормально. Ну, слушайте, это предел уже совершенства нравственного. Понимаете, что такое, что такое нравственность-то? Понимаете, это насколько элементарный даже уровень-то, самый поверхностный, вот, плоский. А откуда проистекает? Но оказывается, есть нечто более глубокое, более серьезное, и, кстати, имеющее огромное значение в нашей и практической жизни. Речь идет о том, что такое духовное. Вы знаете, посмотрим энциклопедии, да, философская энциклопедия, работы, и что же такое духовное определяется. Смотришь и глазам не веришь. Это как образованность. Да я могу быть образованным злодеем. В одном журнале я прочитал, господа бизнесмены, и, извольте, извольте запомнить такой факт, что, что вашему бизнесу, и, точнее, статистика говорит, что люди с высшим образованием, по крайней мере, в пять раз чаще, чаще нарушают э, законы, законы и обманывают бизнесменов, и обкрадывают фирмы, и так далее, в общем, творят всякие вещи, нежели люди с простым средним образованием. Почему? По очень простой причине. Они знают больше и знают, как и что сделать, если захотят этого. Совершить даже преступление. На то и не получили образование, еще бы. Мне один бизнесмен рассказывал, как он купил какую-то крутую, прикрутую машину, да, сделал там все на ней, какие только можно, замки, поставил в гараж, который трижды защищен, не знаю. Утром выходит на работу, гараж закрыт, все хорошо, открывает, но машины нет. А сам он, физик по образованию, говорит, больше всего, что меня поразило, не утрата даже, что исчезла машина. И они как, как же это он сумел? Никакой, никаких сигналов, тишина и порядок. А машины нет. Так вот, есть духовная сторона, и она куда более важная. И она заключается совсем не в образованности, не в количестве института, университета, не в эрудиции, не в культуре поведения, и даже вот не в той нравственности, о которой мы говорим. Это, так сказать, нравственность, пласкальчики, знаете. А там поглубже что? А поглубже вот что. Я не фунт изюма. Понятно вам, что это такое? А что такое? Да я лучший в мире. То есть я никому об этом прямо не скажу, но что вы? Нет, я чувствую себя таким. А все другие? Ну, есть и ничего, люди, а в общем, в основном дрянь. Ну, как дрянь? Ну, или глупые. Да, или, или вообще психически неполноценные, или вообще безнравственные. Ну, в общем, не то, совсем не то по сравнению со мной, конечно. Я критерии мерила всего святого, что только есть на свете. Не обязательно, чтобы эта мысль так, она уже обязательно сверлила душу человеческую, но... Действительно, когда мы говорим о духовной стороне человека, то о чем мы говорим? При всей этой поверхностной, поведенческой порядочности, даже и нравственности, что в человеке может быть, о чем никто не знает, и о чем он, может, никому не расскажет. Да и зачем рассказывать? Сколько тщеславия, сколько самомнения, сколько гордыни. Сколько зависти, причем кому зависти? К своему другу, с которым обнимаюсь, целуюсь и пью водку. И объясняюсь любви. Чего только нет внутри, которое скрыто от всех. Вот я часто повторяю, просто мне очень нравится этот эпизод из <coughs> «Унижных и оскорбленных» Достоевского где там генерал, может быть, помните, говорит, о, если бы только сказать о том, 
что происходит внутри человека, какие там есть гадости, то нужно было бы и миру задохнуться даже. Ну, Достоевский он сумеет, ну что? Да, задохнуться миру бы нужно было от этого. Вот где генератор всех человеческих идей, его решений, его критерии в оценке событий, его отношение к людям, к вещам, к делу, к событиям. Вот где сосредоточие это. Духовная сторона личности, а не просто нравственность, да еще скажут общечеловеческая. Такой примитивизм. Нет, ну бесспорно, есть, конечно, но всюду говорят, убивать нельзя. Ну, пожалуйста, вам, если вам это нравится. Конечно, но это же насколько элементарно-то. Эти внешние грубятины, да, что они сами по себе? Ну, верно, само собой, разумеется, конечно, надо им следовать. Но это еще ничего не говорит о сущности человека. Самое главное, и уже это достаточно давно, не знаю, как давно, но, по крайней мере, скажу, что только христианство, точнее, даже вот теперь говорю, православие, со всей силы обращает внимание, просто кричит. Главное это в человеке, это твое духовное, твое духовное содержание, духовная составляющая, а не просто мораль. И уж тем более не все то, чем ты занимаешься в силу там, необходимости или своих интересов, своих предпочтений и так далее. И что же из себя представляет это духовное состояние человека, духовное содержание человека? И в конце концов, когда мы начинаем говорить о том, что происходит сегодня с человеческой личностью, Идет ли какая-то эволюция в развитии человеческого сознания? А скептики ехидно подсказывают. Не может не эволюция, а инволюция. Почему-то об этом слой совсем забыли. С чего бы это такое? Почему бы не говорить об этом? Все время только эволюция. А может страшная даже инволюция идет? Да еще какого порядка? Что из себя представляет действительно человек? Поразительное явление. Поразительное во всех смыслах. И в смысле потрясающих возможностей вверх, и точно таких же. Потому что это совершенно одинаково. Перспектив вниз. Вы знаете, вот любопытнейший совершенно факт. Я бы сказал, истории... А точнее, это психологии, конечно. Человечество. Ведь всю историю мечтает о чем? О мире, о справедливости, не правда ли? О человечности, о благоденствии соответствующим образом, конечно же. И всю историю, что мы видим. Здесь нет никого, кто кончал исторический факультет. Так? Что мы видим? Крови, насилия и войны. Непрерывно. И если гуманисты средневековье позднего, да, мечтали и говорили, что еще пройдет 50, ну, 100 лет, ну, уж 200. И действительно, мы все человечество будет жить под девизом «Homo homini Deus est» – «Человек человеку Бог есть» – и наступит царство равенства, любви, справедливости и мира и полного благоденствия. Мечтали и домечтались. 20 век превзошел все прочие века, наверное, по количеству жертв и пролитой крови. Ну, хотя бы потому, что человечество больше стало. Были века и раньше. Да, что, что такое происходит, интересно? Любопытно. Во-первых, почему? Почему? Странно. Разумный же человек существует. Он гомо сапиенс или кто? И вдруг такое происходит. Ничего не понятно. Ну, 
Да, непонятно, если отбросить то, о чем с самого начала и еще чуть-чуть, но попискивает так, как у, у Маяковского, помните, голос единицы тоньше писка, еще попискивает христианство и говорит, что мы, которые видим себя, в общем-то, ну, нормальными, хорошими людьми, и говорим о человеческой, может быть, какой-то эволюции, на самом деле глубоко повреждены. Глубоко повреждены. Это, конечно, принять очень трудно. Сон принять, что мой ум поврежден, простите, может быть, у вас, но не у меня. Но разве это ум говорит? Это же, это же не какой-то единичный, знаете, взяли 10 лет там и посмотрели. Это же тысячелетия говорят же о том, что ты убиваешь непрерывно себе подобных. Это разве не эксперимент? О, таких экспериментов, пожалуй, трудно найти. Что же такое? И где причина? Христианство утверждает, что вот те процессы, которые происходят в нашем мире и в современном мире, они все обусловлены, обусловлены в конечном счете, во-первых, бесспорно, какой-то какой поврежденностью нашего сознания, что ли, или нашей человечности. Это бесспорный факт. И отсюда, и отсюда как, как очень такое, я бы сказал, серьезное явление, что само научно-техническое развитие человека в корне, в самом начале, в своих истоках, пошло не по тому пути. Обращаясь к языку музыки, скажу вам, кто знаком? Вот ноты, пять строчек. Какие-то там значки на этих строчках. А впереди стоит какой-то один значок. Все на всего один только. Называют его ключ. И говорят, вот попробуйте поставить вот такой-то значок, скрипичный ключ, будет одна музыка. А попробуйте поставить другой значок басовый, совсем другая музыка. Да более того, может еще какая-то абракадабра там заиграть. Не знаешь, скажу, что за чушь такую. Человеческое развитие, человеческий научно-технический прогресс – с самого начала поставил не тот ключ. Все силы своей души, ума, уж не говорю тела, воли, души, сердца, все силы направил на что? Дальше даже... Даже говорить не хочется, это какое-то какое безумие. Все силы направил на то, что у него непременно отнимется. И он это точно знает, потому что каждый рожденный должен умереть. Как? Все силы? Все. Да не только все силы. За то, чтобы только еще захватить больше, он готов убивать. Проливать кровь, производить насилие. Сегодня он убил, других покорил, завтра его закопали в землю. Почему? Никто не бессмертен под луной. А об этом-то, кажется, надо подумать. Или нет? Что за глупость, когда мне говорят, я вот... Вот все силы я направлю на то, чтобы мне дали подержать драгоценный какой-то камень, так? И я точно знаю, что мне это дают всего на пять минут. Потом скажут, давайте, 
И я из-за этого готов, не знаю, что сделать со всеми, только дайте мне подержать. Это ум поразительный ум. С самого начала существования человечества все его научное техническое развитие, ну, прежде говорить о нем как это трудно, а уж теперь-то особенно, научно технический прогресс, куда направлен, на что направлен, и что он теперь делает с человеком, направлен только на то, со всей силы, еще раз повторяю, человеческих возможностей, направлен только на то, что у тебя обязательно отнимется, и никуда ты не денешься. Более того, если уж обратиться к психологии, то, наверное, понятно будет, когда я потеряю, потеряю рубль, много ли я страдаю, а когда миллиард веревку на шее. Интересно, чем больше я приобретаю, как точнее отдаю свои силы, тем больше я связываю себя. Все, я весь здесь. Вот это мне и больше ничего. Тем страшнее человеку, чем тяжелее человеку, тем больше и страданий человеку придется перенести. Уж отдать это все придется. Правда, иногда говорят такую глупую вещь. То есть, извините, что глупые это. Ой, как нехорошо я выражаюсь, извините меня. Мое, мое, весь смысл моей жизни в моих детях. Да. Что ты сказал? В детях. Ты понял, что сказал или нет? Так а ты их же родил для чего? Ты что, не знаешь, что ты родил для казни? Что они смертны? Ты не знаешь этого? И еще не знаешь, какая смерть будет у него. Христианцы обращают внимание, если нет Бога, если нет вечной жизни, если он живет только здесь и ради этого, и ты для этого рождаешь, ты что сказал? Ты хуже всякого палача. Только с верой в то, что человеческая личность неуничтожима, и что действительно есть перспектива, возможность бесконечной жизни, благой жизни, и что эта жизнь является только, если хотите, экзаменом своего рода, Тогда это понятно. Да, и дети, какое благо, и им благо. Я хочу, да, я сделаю все возможное. А если этого нет, тогда что? Как я люблю человека, настолько люблю, что отправляю его на казнь смертную. Да? Вот так. Я отвлекся, отвлекся немножечко, но причина к этому... Следующее. Мы не в том ключе, мы, человечество, развиваемся. Мы поставили ключ, в котором, в котором да, играет только музыка пласкатиков. Человек, ты разве животное? После этого животные не поднимают свой взор вверх. Человек недаром сама фигура. Подними взор кверху. Только тогда может быть подлинное развитие человека. Только тогда может произойти отсев, очищение, смешение между добром и злом. Только, как, только в том случае, если есть, если есть действительно бесспорный, скажу так выражусь, эталон. Этим эталоном в христианстве является Бог. Он абсолют, он абсолютная святость, он абсолютное благо. И только применительно к нему мы можем оценивать все явления нашей жизни, все направления развития и все те изменения, которые мы сами производим и которые происходят с нами, 
в результате этого, этого нашего развития, которое пошло не по тому пути. Скажите, а какой путь? Правильный? Ну, естественно, почему же мы замкнулись, мы трехмерные существа, и вдруг замкнулись в двухмерность. Только это. Это что такое? А где же третье измерение? Да, человеческий прогресс пошел в своем развитии по пути плоскому, как говорят, горизонталистскому. Религия, которая, которая всегда жила человечество, всегда имела место, сама религия стала постепенно искажаться и подменяться. Если хотите, все языческие так называемые религии, чем они характеризуются? Фактически, при, кажется, признании богов, богов характеризуются в конечном счете чем? Чем? Материализмом. Сами боги. Чем наделяются? Всеми человеческими свойствами и, в частности, страстями. Чего только мы не находим. Какой-нибудь Кришна, 8 жен, 16 тысяч наложниц и 180 тысяч сыновей. Ну, просто позавидовать можно. Да? Или посмеяться. Чего только нет. Чего только не говорят эти легенды, эти мифы. Сама религия деградировала. Вместо искания действительно истины и святости начали искать тайн. Тайн. Появилась магия. Что это такое? Вера в то, что существуют скрытые силы вместо Бога. -то. Скрытые силы в природе, в человеке. И задача человека в чем состоит? Найти к ним ключ, открыть эти тайны. И что дальше? Ну и дальше многоточие. Открыл и что? И дальше что? И эти, кажется, псевдорелигиозные явления доходят до сатанизма. Буквально. Почитайте только Блаватскую. Почитайте Елену Рерих. И сам Рерих тоже хорош. Николай Рерих. Когда объявил себя никем иным, как перевоплощением преподобного Сергея Радонежского. Ни больше, ни меньше. Почему? Как? Ну вот так. А вот так. До чего доходит? Искание чего? Слышите? Любопытство. Не истины ищем, а любопытство. Не благо ищем, а горделиво овладение силами природы, силами тех духов, которые населены, которым населен мир. Вот, оказывается, что интересует. Не святость. И та же Елена Рерих, когда колесница, возчик едет на колеснице, то он не смотрит на раздавленных червей. Черви – это кто? Мы с вами. Я просто говорю, во что превращается вот эти вот, даже человеческие, кажется, кажется, искание, усканий, кажется, поднимают голову кверху. Нет, опять страсти, гордыня. Недаром первое искушение, если возвратиться к тому, с чего начали, в чем состояло, что первые люди возмнили себя богами. Вы будете как боги, ведь надо же понять, что, что ну, не какой-то змей там Горыныч там Еве говорил. Это то, что человеческое сознание под, поддалось чему? Я сам бог. И ты, Бог, отойди от меня. Я сам. Понятно тебе, Бог, или нет? Голубчик. Да, мошка возмила себя. Моська, что лает на слона. Забыли о том, о чем говорит христианство. Да, ты образ Бога. Ты можешь быть Богом по приобщению к Богу, то есть по благодати. Что значит приобщение? Соединившись с кем? С Богом. 
потому что Бог есть Дух, ты можешь с Ним соединиться, но каким образом? Уподобись Ему, не противостать Ему, отойди от меня я сам, а уподобляясь Ему, ибо это есть Дух, не существо же, с которым я могу соревноваться и говорить, ты хорош, а я лучше. Это же Дух. Современные изменения, которые происходят в области сознания, в области понимания человека и отношений к человеку, очень точно характеризуют те последствия, которые проистекают из неверного, совершенно неверного понимания человеком его духовной жизни и его сущности. Христианцы говорит, ты образ Божий, потенциально в тебе заложено это зерно. Ты можешь его развить и стать действительно настоящим, настоящим богоподобным существом, как в Библии написано, кстати, есть слова интересные, вы боги и сынови Вышнего все вы. Вы боги и сыновья Вышнего. Представляете, какие вещи? Человек действительно призван к царственному достоинству. Но как? Есть возможность пройти во дворец дверями. А есть, говорит Христос, попытка перелезть через забор, как там написано, иноди. Я сам пролезу туда. И мне не нужно ваши привратники открывать. И мне не нужен этот ваш путь. И вот мы видим, мы видим, эти, эти попытки, они происходят на всех направлениях. Если вы обратитесь к прессе, к прессе советского периода, то вы увидите интересные вещи. Откровенно. Совершенно откровенно заявлялось. Мы познаем все законы природы. Мы познаем космос. Мы переселимся на какие угодно планеты. Мы станем богами в этом мире. Боже мой, и дальше что с тобой, голубчик, будет? В чем же счастье? В чем же благо человека? Вы знаете, мы сталкиваемся с совершенно э, взаимоисключающим, по-видимому, Конечно, взаимоисключающими вещами. Это в понимании того самого даже смысла жизни и блага жизни человека. Вне христианства, видите, это гордыня. Мы познаем, покорим, подчиним. Даже стойки древние, те говорили, живи согласно с природой. У нас что писалось? Покорим природу. Интересно, как покорить закон тяготения? Наверное, это с ним жить в согласии, куда лучше, чем прыгнуть с десятого этажа и сказать, я покорил тебя, не признаю, живи согласно. Человек, человек действительно призван, если хотите, по самой своей природе, призван к тому, чтобы, чтобы иметь стремление, и он имеет это стремление. Прежде всего, к чему? К святости. Мы стоим вот на, на каком пути? Против, противостояние идей святости, чистоты и напротив гордыни. И отсюда каких угодно аномалий, аномалий в человеческой жизни. Вот два вектора, которые, конечно же, несовместимы, но из которых человек призван, призван сделать выбор. Сейчас мы находимся в современной ситуации. Идет потрясающее смешение всех, я сказал, нравственных вещей, духовных. Сейчас идет вообще идея, идея развивается, которая давно была идея. Еще Рамакришна еще говорил о том, о том в своем правозвестии, знаете, книга есть такая, правозвестие, еще говорил о том, что и, и, и Аллах, и, и, и Христос, и Кришна. Да. Кали это богиня. Все это одно и то же. 
все религии это одно и то же. Он говорил, я 12 лет жизни потратил на исследования, личные исследования в путей всех религий, и пришел к одному и тому же, что все они, все они одно и то же. Ух, какая идея сильная! Сейчас эта идея уже развивается и пропагандируется не йогом Рамакришны, не Вивикананды, если хотите его блестящим учеником. Да, нет, 1986 год. Папа Римский, Иоанн Павел II, Созывает Всемирный конгресс религий, представителей всех религий, точнее, не просто представителей, а, в общем-то, глав, насколько это возможно, созывает с чем же, с какой целью? Молитва о мире. Странно. Но молитесь о мире, зачем собираться? Интересно. Нет, тут идея-то какая, что вы? Молитва о мире – это фиговый листочек. Идея совсем другая. Эти конференции проходят ежегодно с тех пор. На них уже приглашаются и атеисты. Правда, о чем они молятся и кому молятся, это уж вопрос уже другой, не знаю. Да. Но эта идея развивается. Главное, самое любопытное, я помню, не знаю, как, где же, в какой стране я был, не помню. Не помню, он мне показывает вот, собор какой-то католический. Ну, там, смотрим. Говорит, вы знаете, вот видите, это алтарь. Ну, что значит алтарь? У них престол просто. Ну, веревочкой так. Вот видите, в Ассизе, где это началось, и затем последующим сами, буддисты попросили накрыть этот христианский престол, да, чтобы они могли совершить свои ну, молитвы. Но буддизм, вы сами понимаете, это, как ее называют, атеистическая религия. Да. Но все-таки совершить свои, так сказать, ну, пусть псевдорелигиозные ритуалы. То есть эти шаманы то же самое приглашают сюда же. То есть и идет сейчас очень, очень явление, я бы сказал, чрезвычайно серьезное. Буквально позапрошлом году, 14 в Сан-Паула был открыт храм Соломонов. Громадный храм. Один из самых больших храмов в мире. Этот храм был объявлен храмом всех религий. На его открытии было заявлено, что в нем могут, пожалуйста, молиться представители какой угодно религии. Правда, при этом очень любопытный такой момент, что, тем не менее, во-первых, он называется «Храм Соломона», во-вторых, в самой церемонии проходило не больше, не меньше, как следующее, когда шесть человек, одеты в белое одеяние, несли ковчег Завета. Это иудейская религия. Да. Но, но суть-то в чем, Что это храм всех религий. Я о чем хочу сказать? Что сейчас наблюдается и очень сильно пропагандируется идея того, что во всех религиях один и тот же Бог. Какой он? Да не имеет значения. Оставьте вы все эти вещи. Какой Бог? Один. Понятно? И все. Нет, ну говорит, ну как понятно? Ведь одна религия говорит о нем так, другая эдак. И все-таки одна религия говорит, что это добро, другие говорят, нет, мы кланяемся сатане, а сатана наш Бог. Да, открыто, сатана наш Бог. Апостол Павел, например, пишет, какое общение света со тьмой и Христа с Вильяром, то есть с дьяволом. И там, кстати, не важно. Главное, чтобы быть одному все. А это не важно, как вы и понимаете. Вы слышите, не важно, как вы даже понимаете, смешение полное происходит. А ведь суть религии-то в чем? Любой религии. В том, 
что она имеет свой идеал, каждая. Свой идеал, то есть свой образ Бога. И этот образ Бога является для нее Богом. О Духе никто не говорит. Сам Иисус Христос называется апостол Павла образом Бога невидимого. Вы слышите? Да, потому что о Духе что можно сказать? В каждой религии есть понимание добра и зла. Почему так важен этот образ каждой религии? Еще бы. Человек должен ориентироваться на что? На то, о чем, о чем спросила Кроха. Помните, что такое добро, что такое хорошо, что такое плохо? Вот о чем. В этом вся суть. И вдруг тут все неважно. Мы все едины. Вы считаете злом? Я добро. Мы с вами едины. Ой, какая красота-то. Вы считаете, что убивать плохо, а я считаю хорошо. Мы с вами едины. Я утрирую несколько, но суть-то именно в этом смешение. Мне кажется, что на данный момент, может быть, самой такой серьезной характеристикой нашего времени является все больше смешение всех ценностей, как мы привыкли это выражаться, ценностей человеческой жизни. Но смешение очень любопытное. Это не просто смешение, а смешение, которое идет прямо по пути потрясающей деградации, деградации этих духовных ценностей. Все больше и больше человек, человек скатывается, я бы сказал, ну, к двум вещам, самым основным. То, что сейчас характеризует, кстати, атмосферу жизни Европы. Там две ценности. Какие две ценности? Две. Деньги и развлечения. О! Вот оно, высшие ценности. И действительно, все скатывается сюда. Мысль о какой-то абсолютной святыне. Мысль об абсолютной любви. Мысль о том, что это абсолютная любовь и святыня может проистекать, может существовать, может развиваться и может оказывать действительно влияние на все. Любовь только тогда может быть истинной, когда основана на почве смирения, когда я, когда я сверху вниз смотрю на другого человека, какая это будет у меня любовь интересная. Нет добра там, где нет любви. Нет. Нет справедливости. Ничего нет. Вот эта-то идея. Идея, главнейшая идея в христианстве все более исчезает. Подменяется свободой. Да неужели не понимаем? что свобода без любви, что это такое? Что это такое свобода без любви? Это произвол, который начинается в моральной сфере, а заканчивается в области внешней деятельности. Примерно в том, о чем сказал Рокфеллер в воскресной школе. Чтобы Вырастить американскую розу во всем ее великолепии и благоухании необходимо беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг нее. Ох, какая роза будет! Ну, замечательно! Вы слышите, какие образы? Какое воспитание? В воскресной школе вы слышите это? Это речь значит, о христианских? О христианской школе? беспощадно обрезать слабые ростки вокруг нее. То есть вот это вот смешение, смешение имеет явную тенденцию к чему? К 
полному отказу, отречения и, если хотите, может быть, даже и более сильно, можно сказать, к ненависти, главнейшей характеристики Бога. Бог есть любовь. И это главнейшая характеристика, если хотите, человека. Человек тот, в котором есть любовь. Без любви это не человек. Это или чудовище, или робот. Но не человек. Ужасная вещь. Вот оно, к чему идет современное становление человека.